நிச்சயமாகவே நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறீர்கள் என்பதில் சந்தேகமில்லை அநேகர் உங்கள் ஜப விண்ணப்பங்களை அனுப்பி கொண்டு வருகிறீர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற அநேகர் உங்கள் மேலான கருத்துக்களையும் எங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொண்டு வருகிறீர்கள் நிச்சயமாகவே கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக இன்றைக்கும் நம் நடுவில் சகோதரன் நித்தில் அவர்கள் இந்த நாளுக்குரிய தேவ செய்தியை வழங்க இருக்கிறார்கள் என்னோடு கூட சுமார் பதினாறு ஆண்டு காலமாக ஊழியங்களில் என்னோடு கூட இருந்த ஒரு தேவ மனிதன் கத்தர் அவரை பயன்படுத்துகிறதற்காக நான் ஆண்டவருக்கு அதிகமாக நன்றி செலுத்துகிறேன் இப்பொழுதும் யாவரும் இருக்கிற இடங்களில் ஒரு விசை கண்களை மூடி பரலோக தேவனை நோக்கி பார்ப்போம் ஹால லூயா ஹால லூயா தேங்க்யூ லார்ட் Thank you, Father. Thank you, Holy Ghost. Parishu Thaviyanavarai makku nandri. In the Oivu Nal in Madhyana Nerathila, Engle Oudukudu Nii Ridai Vudukaradar Kaga Stotharam. Andavare in the Nalil Nadai Parapokura, Thudhi Aradhanai in Moolamai, Paralokathin Devananavar Magimai Padu Virahe. Andavare in the Nalil, in the Thudhi Aradhanai in Moolamai, Paralokame Yerangi Vandu Ovar Vidukalayam Nirappam Padikkanangal Chubikroom. Engle Oudukudu Yenayindu Rukkara Ovar Varayom, Ummudaya Magimai in Prasanathanal Nirappu Virahe. Vishyeshi விதமாய் இந்த நாளில் தேவ செய்தியை கொடுக்க இருக்கிற சகோதரர் நித்தில் அவர்களை கத்தரெடுத்து பயன்படுத்த போவதற்காய் ஸ்தோத்திரம் அன்றுவரே உம்முடைய விசேஷத்த அபிஷேகம் அன்பு சகோதரன் மேல் இறங்கி வந்து அவர் மூலமாய் கத்தர் பேசப்போகிற வார்த்தைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆசீர்வதிங்க எல்லா கன மகிமை துதி நமக்கு செலுத்துகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் இப்பொழுதும் ஜான் சாமியல் மற்றும் டிம் வாலிப பிள்ளைகள் இந்த துதி ஆராதனையை நடத்த இருக்கிறார்கள் யாவரும் அவர்களோடு கூட இணைந்து கொள்வோம் பாடல்களை பாடி கத்தரை ஆராதிப்போம் கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வாராக பிரைஸ் பி டு காட் இந்த நாள்லேயும் பரிசுத்தமான ஓய்வு நாளில் எங்களோடு கூட அவரை ஆராதிக்கும்படி இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் எத்தனை பேர் இந்த ஓய்வு நாளில் அப்பாவை ஆராதிக்கும்படி இணைந்திருக்கிறீங்க எத்தனை பேர் சந்தோஷத்தோடு கூட இருக்கிறீங்க அவர் சமூகத்தில் எப்போவுமே குதூகலம் கொண்டாட்டம் தான் ஆமேன் சொல்லுங்க பார்ப்போம் என்னடா இந்த ஆறு நாள் நிறையா வேலை நிறையா கலக்கத்தோட கூட இருந்தாலும் இந்த ஏழாவது நாள் அப்பா சமூகத்தில் நம்ம வரும் பொழுது ஒரு பெரிய குதூகலம் ஒரு பெரிய கொண்டாட்டம் ஆமேன் ஆமேன் எல்லாரும் கைகளை தட்டி உற்சாகத்தோடு கூட பாடுவோம் குதூகலம் கொண்டாட்டுமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில் ஆனந்தம் ஆனந்தமே என் அன்பரின் திருப்பாதத்தில் என்ற பாடலை கைகளை தட்டி உற்சாகத்தோடு கூட பாடுவோமா சபையே கை தட்டி பாடுவோமே குதுகலம் கொண்டாட்டமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில் ஆனந்தம் ஆனந்தமே ஆனந்தம் ஆனந்தமே என் நண்பரின் திருப்பாதத்தில் ஆனந்தமானந்தமே என் நண்பரின் திருப்பாத கை தட்டி சொல்லுங்களேன் குதுகலம் கொண்டாட்டமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில் குதுகலம் கொண்டாட்டமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில் பாவம் எல்லாம் பறந்து பாவமெல்லாம் பறந்தது நோய்கள் எல்லாம் தீர்ந்தது ஏசுவின் ரத்தத்தினால் பாவமெல்லாம் பறந்தது நோய்கள் எல்லாம் தீர்ந்தது ஏசுவின் ரத்தத்தினால் அவன் கிறிஸ்துவுக்குள் கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்வு கிருபையால் மீட்பு பரிசுத்த ஆவினார் ரெண்டு கையை தட்டி பாடுவோமே குதுகலம் கொண்டாட்டமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில் குதுகலம் கொண்டாட்டமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில் தேவாதி தேவன் தேவாதி தேவன் தினந்தோறும் தங்கும் தேவாலயம் நானே தேவாதி தேவன் தினந்தோறும் ஆவியான தேவன் ஆவியான தேவன் அச்சாரமானார் அதிசயம் அதிசயமே ஆவியான தேவன் அச்சாரமானார் அதிசயம் அதிசயம் ரெண்டு கையை தட்டி குது 
களம் கொண்டாட்டமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில் குதுகலம் கொண்டாட்டமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில் வல்லவரின் இயேசு வல்லவர் என் இயேசு வாழ வைக்கும் தெய்வம் வெற்றி மேல வெற்றி தந்தார் வல்லவர் என் இயேசு வாழ வைக்கும் தெய்வம் வெற்றி மேல வெற்றி தந்தார் ஒரு மனமாய் கூடி ஓசன்னா பாடி ஊரெல்லாம் கொடியேற்றுவோ ஒரு மனமாய் கூடி ஓசன்னா பாடி ஊரெல்லாம் கொடியேற்றுவோ கை தட்டி குதுகலம் கொண்டாட்டமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில் குதுகலம் கொண்டாட்டமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில் அமைந்த எக்கால சத்தம் எக்கால சத்தம் தூதர்கள் கூட்டம் ஏசர் வருகின்றார் எக்கால சத்தம் அமே எத்தனை பேர் ஆயத்தத்தோடு கூட இருக்கீங்க ஒரு நொடி பொழுதில் மறுரூபமாவும் மகிமையில் பிரவேசிப்போம் ஒரு நொடி பொழுதில் மறுரூபமாவும் மகிமையில் பிரவேசிப்போம் கைத்தட்டி குதுகலம் ஆமே நோரி இயேசுவே காட் நிதானத்தில் ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தமே என் நண்பரின் திருப்பாதத்தில் சொல்லுங்க ஆனந்தம் ஆனந்தமே என் நண்பரின் திருப்பாதத்தில் குதுகலம் குதுகலம் கொண்டாட்டமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில் ஒன்ஸ் மோர் குதுகலம் இயேசுவே வல்லவரின் இயேசு வாழ வைக்கும் தெய்வம் வல்லவரின் இயேசு வாழ வைக்கும் தெய்வம் வெற்றி மேல வெற்றி தந்தாரின் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து சபையை சொல்லுங்க வெற்றி மேல வெற்றி ஒரு மனமாய் கூடி ஓசன் பாடி ஊரெல்லாம் கொடியேற்றுவோம் ஒரு மனமாய் கூடி ஓசன் குதுகலம் கொண்டாட்டமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில் குதுகலம் கொண்டாட்டமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில் ஆமேன் 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 அவரோட சன்னிதானத்தில் எப்பவுமே குதுகலம் கொண்டாட்டம் தான் ஆமேன் அப்பாவை பார்க்க வந்துட்டோம்னாலே போதும் அந்த இடத்துல ஒரே சந்தோஷம்தான் ஆமாம் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் ஒரு குதுகலத்தோடு கூட இருக்கிறீங்க அப்பாவோட சமூகத்தில் ஒன்ஸ் வந்துட்டீங்கன்னா குதுகலத்தோட மட்டும்தான் இருக்கணும் ஏன்னா அவங்களுடைய குறைவை எல்லாம் நிறைவாக்கி மகிமையிலே பிரவேசிக்கிறவர் ஒருவர் இருக்கிறார் ஆமே நல்லா கைத்தட்டி விடுதலையோட ஒரு ஒரு பத்து செகண்ட் கைத்தட்டுங்க பார்ப்போம் ஆமேன் 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 நம்முடைய குறைவை எல்லாம் நிறைவாக்குகிறவர் ஒருவர் இருக்கிறார் ஆமேன் ஆமேன் அவரோட பிரசனத்தில் ஒன்ஸ் நம்ம வந்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம அந்த குதுகலம் கொண்டாடுறதை என்றைக்குமே நம்ம மறந்துடவே கூடாது நிறைய பேர் மறந்துடுறோம் ஐயோ அவரோட நிறைய பேர் அவர்கிட்டே போகிறது இல்லை அது வேறு விஷயம் பட் ஆனால் வந்தவங்களே இல்லை ஐயோ அவரோட சமூகத்தில் அப்பா சமூகத்தில் சந்தோஷம் இருக்குமா ஐயோ நம்ம எத்தனை மணிக்கு இந்த சர்வீஸ் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நிற்கிறோம் அப்படி கிடையாதுங்க அப்பா சமூகத்தில் ஒன்ஸ் வந்துட்டோம்னா அந்த குதுகாலம் கொண்டாட்டம் எந்நேரமும் இருக்கணும் ஆமேன் ஆமேன் அவர் செய்த நன்மைகளை எண்ணி பார்த்து நன்றி செலுத்துகிற ஒரு நேரம் அப்பாவை ஆராதிக்கிற அப்பாவை கொண்டாடுகிற ஒரு நேரம் ஆமேன் எத்தனை பேர் கைகளை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த டிவி முன்னாடி உக்காந்துட்டுருக்கீங்களோ நல்லா கை தட்டி எங்கள் கூட சேர்ந்து ஆராதிக்க போகிறீங்க ஆமேன் எல்லாருக்கும் தெரிந்த பாடல் நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா நாவாலே துதிக்கிறோம் நாதா ஆமேன் வெறும் வாயின் வார்த்தைகளாக இல்லைங்க உள்ளத்தின் ஆழத்துலேருந்து அப்பாவை துதிச்சு அப்பாவுக்கு வந்து ஒரு முழு மனதோடு கூட நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நன்றி செலுத்த போகிறோம் இந்த நாளில் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இடைப்படுவாராக எல்லாரும் கைகளை தட்டி பாடுவோமா Yes 
कई थी नंबर येशु राजा उमक नंदी एंट्र सुल्लेगी रोम नादा आमें ग्लोरी नावाने तू दिखी रोम नादा We lift your name of Father God नंदी एंट्र सुल्लेगी रोम नादा We praise you Jesus नावाने तू दिखी रोम नादा आमें कार्डंदर नाटकल कातीरे नंदी राजा सुलंगे कार्डंदर नाटकल कातीरे नंदी राजा नंबरी नावाले तू दिखेरों नादा उमक नंद्री एंड्र सुल्लेगेरों नादा नावाले तू दिखेरों नादा नंद्री नंद्री यीशु राजा लोरी नंद्री यीशु राजा नंद्री यीशु राजा नंद्री यीशु राजा उमक नंद्री एंड्र लेगेरों नादा नावाने तू दिखेरों नादा उमक नंद्री एंड्रे सुलेगेरों एक्सवे नावाने तू दिखेरों नादा आबतीले कातीरे नंद्री राजा आबतीले कातीरे नंद्री राजा आदि सायम सेदीरे नंद्री राजा आदि सायम सेदीरे नंद्री राजा आबतीले कातीरे नंद्री राजा आबतीले कातीरे नंद्री राजा आदि सायम सेदीरे नंद्री राजा आदि सायम सेदीरे अदनाले कहिए तेरी ओ मके नंद्री एंड्रे इसवे नावाले तू दिखेरों ना बिल्डरले ओड़ कोड़ा कहिए गले तेरी सबे नहीं इंद पाड़गले नावाले तू दिखेरों नादा नंद्री नंद्री यीशु राजा नंद्री यीशु राजा नंद्री यीशु राजा नंद्री यीशु राजा ओ मक नंद्री एंड्र सुल्लेगेरों नादा ओ ग्लोरी नावाले तू दिखेरों नादा सबे नल्ला कहिए तटी नावाने तू दिखेरो नादा आड़े कलमे केड़े गमे नंद्री राजा आड़े कलमे केड़े गमे नंद्री राजा अनबे ये नारुदले नंद्री राजा अनबे ये नारुदले नंद्री राजा आड़े कलमे केड़े गमे नंद्री राजा नंबर येशु राजा नंद्री येशु राजा नंद्री येशु राजा नंद्री येशु राजा ओ मके नंद्री एंड्र सुल्लेगीरो नादा अल्लाह कई तटी नावाले तू दिखेरो नादा मके नंद्री एंड्र सुल्लेगीरो नादा नावाले तू दिखेरो सोंद पोन नेर मेलाम तू की नीरे सोंद पोन 
சீனமெல்லாம் தூக்கி நீரே சுகம் தந்து இதுவரை தாங்கி நீரே சுகம் தந்து இதுவரை தாங்கி நீரே சோர்ந்து போன நேரமெல்லாம் தூக்கி நீரே சோர்ந்து போன நேரமெல்லாம் தூக்கி நீரே சுகம் தந்து இதுவரை தாங்கி நீரே சுகம் தந்து இதுவரை தாங்கி அதனால உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் ஏசுவே நாவாலே உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா அமே நாவாலே ரெண்டு கைய உயர்த்தி நன்றி இயேசு ராஜா நன்றி இயேசு ராஜா நன்றி இயேசு ராஜா நன்றி இயேசு ராஜா உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாவாலே துதிக்கிறோம் நாதா உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா அவை புது வாழ்வு தந்தீரே புது வாழ்வு தந்தீரே நன்றி ராஜா புது வாழ்வு தந்தீரே நன்றி ராஜா புது பலன் தந்தீரே நன்றி ராஜா புது பலன் தந்தீரே நன்றி அவை புது வாழ்வு தந்தீரே நன்றி ராஜா புது வாழ்வு தந்தீரே நன்றி ராஜா புது பலன் தந்தீரே நன்றி ராஜா புது பலன் தந்தீரே நன்றி ராஜா ஓமக்கு நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா இயேசுவே நோரி பிலிப்பியோப்பா வி பிரைஸ் யூ டேடி சபையாக இணைந்து உமை உயர்த்துகிறோம் ரெண்டு கைய உயர்த்தி நன்றி ஏசு ராஜா நன்றி சபையே கண்களை மூடி ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி அப்பாக்கு நன்றிகளை ஏறெடுப்போமா நன்றி ஏசு ராஜா உமக்கு நன்றி என்று நோரி எஸ் டேடி உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் ஆமே நல்லா ரெண்டு கைகளை தட்டி அப்பாவை துதிப்போமா அவர் செய்த நன்மைகளை எண்ணி பார்த்தோம்னா நம்மளால நன்றி சொல்லாமலே இருக்க முடியாது ஆமேன் எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் என் வாழ்க்கையில எல்லாவுமாக இருக்கிறார் அவர் அவர் ஒருவர் மாத்திரம் தான் எனக்கு எல்லா நேரத்திலும் எல்லாவுமாக இருக்கிறார் அதனால நான் அப்பாவுக்கு நன்றி செலுத்துவேன் ஆமேன் சொல்லுங்களேன் நல்லா ரெண்டு கைகளை தட்டி எல்லா துதிகான மகிமையை அப்பாவுக்கு செலுத்துவோமா க்ளோரி 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 அதே தெய்வ பிரசனத்தோடு கூட எல்லாரும் இருக்கிற இடங்களில் ஒரு விசை கண்களை மூடி அவர் ஒருவருக்கே எல்லா துதிகான மகிமையும் செலுத்த போகிறோம் நம்மை நாமே இந்த வேலையில் அர்ப்பணித்து அவருடைய சமூகத்துக்குள்ளாக நம்முடைய சுயங்களை நம்முடைய மாம்சத்தை உடைத்து எஸ் ஜீவ பலியாக நம்ம ஒப்பு கொடுக்க போகிறோம் ஆமேன் இத்தனை பேர் தயாராக இருக்கிறீங்க நம்முடைய சுயங்களை இயேசுவின் நாமத்தில் இயேசுவினுடைய பாதத்தில் நம்ம ஒப்பு கொடுக்க போகிறோம் ஆமேன் எல்லாரும் இருக்கிற இடங்களில் ஒரு விசை கண்களை மூடி நீங்கள் மத்தியில் அசைவாடும்படி எங்களை உடைக்கும்படி எங்களை உருவாக்கும்படி குயவனே வாங்க டேடி பெருமையான பாத்திரம் நாங்க நாங்க ஒப்பு கொடுக்கிறோம் குகந்த தூய வழியாய் இந்த உடலை ஒப்பு கொடுத்தே ஊம குகந்த தூய வழியாய் இந்த உடலை ஒப்பு கொடுத்தே ஆட்கொண்டு என்னை நடத்த அபிஷேகத்தாலே நீரப்பும் ஆட்கொண்டு நடத்தும் 
ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி ஆராதனை 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 அன்பரேசுராஜனுக்கே ஆவியா சுராஜனுக்கே ஆவியான தேவனுக்கே அதிகாலையில் உம் திருமுகம் தேடி அர்ப்பணித்தேன் என்னையே ஆராதனை தூதி ஸ்தோத்திரங்கள் அப்பனை உமக்கு தந்தே அப்பனே உமக்கு தந்தே ஆராதனை 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 அன்பரே சுராஜனுக்கே ஒவ்வொரு நிமிடமும் உந்த நினைவால் நிரம்ப வேண்டும் இந்த நாளின் ஒவ்வொரு நிமிடமும் உந்த நினைவால் நிரம்ப வேண்டும் என் வாத்தை எல்லாம் பிறர் காயம் என்னுடைய வாயின் வார்த்தை எல்லாம் அநேகருடைய தழும்புகளை ஆற்றுகிற அப்பா ஒரு ஒரு இதாக மாற வேண்டுமே ஆராதனை 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 லோரி கத்தனுடைய மகிமையின் மேகம் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது பரிசு தாவியானவருடைய தொடுதல் ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்குள்ளாக வந்து கொண்டிருக்கிறது அன்பரே சுராஜனுக்கே ஆவியான தேவனுக்கே அன்பரே மாற்றும் உந்தன் ஏக்க விரூபம் எல்லாம் என் இதய துடிப்பாக மாற்றும் என் ஜீவனாட்கள் எல்லாம் ஜப வீரன் என்று எழுதும் என் ஜீவனாட்கள் வீரன் என்று எழுதும் ஆராதனை 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 சத்தத்தை உயர்த்தி சபையை பாடுங்களை லோரி ஆராதனை 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 அன்பரே
கர்த்தருடைய மகிமை ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்குள்ளாக இறங்கி கொண்டிருக்கிறார் எங்களுக்குள்ளாக அசைவாடுகிறவரை எங்களை தீற்றுகிற தீற்றற வாழனே இன்றைக்கு ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்குள்ளாக ஓ ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சபைகளுக்குள்ளாக கர்த்தருடைய ஆவியானவருடைய மகிமை இறங்கட்டும் ராபாதா ஷாதானா ரேதே லே ரே ஓ இந்த ஆராதனையில் எங்களோடு கூட இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகள் மத்தியிலையும் கர்த்தருடைய ஆவியானவருடைய தொழுதல் ஓ ராபாதா ஷாதா ராமா ஓ இயேசுவை பற்றி சொல்லுகிற ஓ இயேசுவுக்காக வாழுகிற ஒரு அனுபவத்தை கர்த்தர் நீர் கட்டவிழ்ப்பீராக ஓ இந்த மாதம் அப்பா இன்னும் அநேக கலக்கத்தோடு கூட இருக்கலாம் இன்னும் அநேகர் அநேக பிரச்சனைகளோடு கூட இருக்கலாம் ஆனால் இந்த வேலையில் இயேசுவின் நாமத்தில் ஓ இயேசுவின் நாமத்தில் இயேசுவினுடைய வல்லமையுள்ள நாமத்தில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து இணைந்து செபிக்கிறோம் கர்த்தர் தாமே கட்டவிழ்ப்பீராக ராபாதா ஷாதா ராபா எந்த பிசாசுக்கும் ஓ எந்த பார்வோனுக்கும் அதிகாரங்கள் இல்லை கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் தினந்தோறும் ஆராதிக்கிற ஒரு அனுபவத்தை கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுங்க டேடி உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுங்க உங்களுடைய வாழ்வே ஒரு ஆராதனையாக மாறட்டும் அவர்களுடைய வாழ்வே அப்பா உண்மை பிரதிபலிக்கிற ஒரு வாழ்வாக மாறட்டும் டேடி எங்களுடைய இயக்க விருப்பம் எல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான் உம்முடைய விருப்பத்தை உம்முடைய இயக்கத்தை நாங்கள் செய்து முடிப்பதே எங்களுடைய நோக்கம் இந்த நாள் ஆராதனையில் கர்த்தருடைய மகிமை எங்களோடு கூட இருந்ததற்காக நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் கர்த்தர் தாமே எங்கள் மத்தியில் ராஜரீகம் செய்வீராக இயேசுவி நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 காட் பிளஸ் யூ ஜெயம் கொடுக்கும் தேவனுக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம் வாழ்வளிக்கும் கேசு ராஜாவுக்கு வாழ்நாள் எல்லாம் ஸ்தோத்திரம் ஜெயம் கொடுக்கும் தேவனுக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம் வாழ்வளிக்கும் யேசு ராஜாவுக்கு வாழ்நாள் எல்லாம் ஸ்தோத்திரம் ஹல்லே லூயா ஹல்லே லூயா பாடுவேன் ஆனந்த தோணியால் உயர்த்துவேன் ஹல்லே லூயா ஹல்லே லூயா பாடுவேன் ஆனந்த தோணியால் உயர்த்துவேன் ஜெயம் கொடுக்கும் தேவனுக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம் வாழ்வளிக்கும் யேசு ராஜாவுக்கு வாழ்நாள் எல்லாம் ஸ்தோத்திரம் நீதியின் கரத்தினால் தாங்கியே நடத்துவார் நீதியின் கரத்தினால் தாங்கியே நடத்துவார் கர்த்தரே என்பளன் எதற்குமே அஞ்சிடேன் கர்த்தரே என் பலன் எதற்குமே அஞ்சிடே ஜெயம் கொள் எங்கள் தேவனுக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம் வாழ்வளிக்கும் யேசு ராஜாவுக்கு வாழ்நாள் எல்லாம் ஸ்தோத்திரம் ஜெயம் கொடுக்கும் தேவனுக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம் வாழ்வளிக்கும் யேசு ராஜாவுக்கு வாழ்நாள் எல்லாம் ஸ்தோத்திரம் அற்புதம் செய்பவர் அகிலம் படைத்தவர் அற்புதம் செய்பவர் அகிலம் படைத்தவர் யுத்தத்தில் வல்லவர் மீட்பர் ஜெயிக்கிறார் யுத்தத்தில் வல்லவர் மீட்பர் ஜெயிக்கிறார் ஜெயம் கொடுக்கும் 
தேவனுக்கு கோடி கோடி சோத்ரம் வாழ்வளிக்கும் இயேசு ராஜாவுக்கு வாழ்நாள் எல்லாம் சோத்ரம் ஜெயம் கொடுக்கும் தேவனுக்கு கோடி கோடி சோத்ரம் வாழ்வளிக்கும் இயேசு ராஜாவுக்கு வாழ்நாள் எல்லாம் சோத்ரம் நம்பிக்கை தேவனே நன்மைகள் அளிப்பவ நம்பிக்கை தேவனே நன்மைகள் அளிப்பவ வார்த்தையை அனுப்பியே மகிமை படுத்துவா வார்த்தையை அனுப்பியே மகிமை படுத்துவா ஜெயம் கொடுக்கும் தேவனுக்கு கோடி கோடி சோத்ரம் வாழ்வளிக்கும் இயேசு ராஜாவுக்கு வாழ்நாள் எல்லாம் சோத்ரம் அல்லே லூயா அல்லே லூயா பாடுவே ஆனந்த தோணியால் உயர்த்துவே நல்லே லூயா அல்லே லூயா பாடுவே ஆனந்த தோணியால் உயர்த்துவே ஜெயம் கொடுக்கும் தேவனுக்கு கோடி கோடி சோத்ரம் வாழ்வளிக்கும் இயேசு ராஜாவுக்கு வாழ்நாளெல்லாம் சோத்ரம் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் நட்சத்திரமாக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்பொழுதும் நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்க உங்கள் அனைவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே வாழ்த்துகள் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தலைகளை தாழ்த்தி நாம் ஜபம் செய்வோம் அன்புள்ள இயேசு சுவாமி இந்த வேலையை உங்களுடைய பரிசுத்த கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்குறோம் அப்பா தவப்பனே இப்பொழுதும் உங்களுடைய வார்த்தையை நாங்கள் தியானிக்க இருக்கிறோம் எங்களோடு கூட நீர் பேசும் எங்களோடு கூட நீர் பேசும் நீ இந்த ஜபத்தை கேட்கிற உமக்கே ஸ்தோத்திரம் இயேசு நாம் துல்பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் இப்பொழுதும் நாம் தெரிந்து கொண்ட வேத வசனம் ஒன்று சாமியில் முப்பதாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் தாவிது கர்த்தரை நோக்கி நான் அந்த தண்டை பின்தொடர வேண்டுமா அதை பிடிப்பேனோ என்று கேட்டான் அதற்கு அவர் அதை பின்தொடர் அதை நீ பிடித்து சகலத்தையும் திருப்பி கொள்வாய் என்றார் இந்த வசனத்தை ஒரு சில தினங்களுக்கு முன்பாக நாம் இந்த கடைசி கால தேவசேனை ஊழியத்தின் மூலமாக நாம் தியானிக்க கேட்டோம் அதனின் அந்த பகுதியின் மற்றொரு பகுதி பகுதி இரண்டாக நாம் மறுபடியும் இதை இதே வசனத்தை தியானிக்க இருக்கிறோம் இதில் நாம் பார்ப்பது அதை பின்தொடர் அதை நீ பிடித்து சகலத்தையும் திருப்பி கொள்வாய் என்பதே அதை பின்தொடர வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் வலியுறுத்துகிறார் அதை பின்தொடர்ந்தால் நாம் அதை பிடித்து சகலத்தையும் திருப்பி கொள்வோம் என்று சொல்லி ஆண்டவர் வாக்கு தத்தம் கொடுக்கிறார் சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார் திருப்பிக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற சொல் அந்த பதத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது நாம் ஏதோ ஒன்றை இழந்து விட்டோம் அந்த இழந்து போனதை எது என்று சொல்லி நாம் பார்க்க வேண்டும் கவனிக்க வேண்டும் அதை தொடர வேண்டும் அதை நீ தொடர்ந்தால் நீ பிடித்து கொள்வாய் என்று சொல்லி ஆண்டவர் வாக்கு கொடுக்கிறார் இப்பொழுதும் நாம் வேதத்திற்கு ஒரு சில பகுதிகளை நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் அதை பார்க்கும் பொழுது ஒரு சில மனிதர்கள் எதை வந்து இழந்து விட்டார்கள் அதை எப்படி தொடர்ந்து போய் அதை பிடித்து கொள்கிறார்கள் என்று சொல்லி நாம் இப்பொழுது தியானிப்போமா முதலாவதாக ரெண்டு ராஜாக்கள் ஐந்தாம் அதிகாரத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் ரெண்டு ராஜாக்கள் ஐந்தாம் அதிகாரம் பக்கம் எண் நானூற்று எழுபத்தி ஒன்று பழைய ஏற்பாட்டின் பகுதியிலே இந்த வார்த்தை இருக்கிறது அதில் நாம் பார்க்கும் பொழுது நாகமான் என்கிற ஒரு படை தளபதி இருக்கிறார் நாகமான் என்கிற படை தளபதி அவர் சீரிய நாட்டின் படை தளபதியாக இருக்கிறார் அவருடைய சரீரத்தில் ஒரு வியாதி இருந்தது அது குஷ்டரோகம் ஆகவே அவர் அவர் அதிமித்தமாக பலவீனப்பட்டு இருந்தார் அந்த ஊரில் அவரை வந்து குணப்படுத்த யாருமே இல்லை அந்த ஊரில் அவர் அந்த நாட்டில் அவர் வந்து இருக்கும் பொழுது அவருடைய மனைவி அவர் மூலமாக ஒரு ஆலோசனை கிடைக்கிறது இஸ்ரேல் தேசத்தில் ஒரு தீர்க்கதரிசி இருக்கிறார் அவரிடத்தில் போனால் சுகம் கிடைக்கும் என்று சொல்லி அவர் மனைவின் மூலமாக ஆலோசனை பெற்றுக்கொண்டு அவர் வந்து சீரியா நாட்டின் ராஜாவிடத்தில் போய் ஒரு நிருபத்தை வாங்கி கொள்கிறார் அந்த நிருபத்தை எடுத்துக்கொண்டு பின்பதாக இஸ்ரேல் ராஜாவிடம் செல்கிறார் 
அங்கிருந்து மறுபடியும் எலிசா தீர்க்க தரிசில் வந்தடைகிறார் ஆக அவர் வந்து தன்னுடைய சரீரம் சுகமடைய வேண்டும் என்று சொல்லி தொடர்ந்து செல்கிறார் சிரிய ராஜாவிடம் சென்று இஸ்ரேல் ராஜாவிடம் சென்று பின்பு எலிசா தீர்க்க தரிசில் வந்து சேர்கிறார் அங்கு அங்கு வந்த பொழுது அவர் எதிர்பார்த்தது அங்கு வந்து வாசற்படியில் வந்து நின்ற உடனே எலிசா தீர்க்க தரிசி வெளியே வந்து கர்த்தரை தொழுது கொண்டு தன்னை தடவி சுகமாக்குவார் என்று சொல்லி அவர் எதிர்பார்த்தார் ஆனால் நடந்தது அப்படி அல்ல அவர் வந்து வா வாசற்படியில் நிற்கும் பொழுதே கர்த்துடைய வார்த்தை எலிசா தீர்க்க தரிசிக்கு வெளிப்பட்டு நீ போய் யோர்தான் நதிக்கரையில் அந்த நதியில் ஏழு முறம் ஸ்வானம் பண்ணும் பொழுது கர்த்தர் உனக்கு சுகத்தை தருவான் என்று சொல்லி தீர்க்க தரிசின் மூலமாக வார்த்தை வெளிப்படுகிறது இவர் எதிர்பார்த்தது தீர்க்க தரிசி வெளியே வந்து கர்த்தரை தொழுது கொண்டு தன்னை தடவி சுகப்படுத்துவார் என்று சொல்லி எதிர்பார்த்தார் ஆனால் நடந்தது வேறு இவர் எதிர்பார்த்தது ஒன்று நடந்தது வேறு ஆகவே கடும் கோபம் கொண்டு அந்த இடத்தை விட்டு புறப்படலானார் ஆனால் நடந்தது என்ன அவருடைய ஊழியக்காரர் அவரிடத்தில் வந்து சொல்கிறார் அந்த வசனத்தை நாம் பதிமூணாம் அந்த வசனத்தை பதிமூணாம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் அவன் ஊழியக்காரர் சமீபத்தில் வந்து அவனை நோக்கி தகப்பனே அந்த தீர்க்க தரிசி ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்ய உமக்கு சொல்லியிருந்தால் அதை நீர் செய்வீர் அல்லவா ஸ்நானம் பண்ணும் அப்பொழுது சுத்தமாவீர் அவர் உன்னோடைய சொல்லும் போது அதை செய்ய வேண்டியது எத்தனை அதிகம் என்று சொன்னார்கள் ஆக இந்த வசனத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த ஊழியக்காரர் வந்து இவரிடத்தில் வந்து பரிந்து பேசுகிறார் அவருடத்தில் பெரிய காரியத்தை செய்ய சொல்லும்படி சொல்லியிருந்தால் நீர் கண்டிப்பாக அதை செய்திருப்பீர் அல்லவா அவனிடத்தில் ஸ்நானம் பண்ணும் என்று தானே அவர் உன்னை சொல் சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே அதை செய்யும் என்று சொல்லி அவர் பரிந்து பேசும் பொழுது அவர் அந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டு போய் இஸ்ரேல் நதியில் போய் அந்த யோர்தான் நதிக்கரையில் போய் குளிக்கிறார் அது ஏழு முறை ஸ்நானம் பண்ணும் பொழுது அவருடைய சரீரம் சிறு பிள்ளையின் மாம்சத்தை போல மாறிவிட்டது ஆம் அந்த இடத்தில் அவருக்கு ஒரு சுகம் கிடைத்தது சீரிய தேசத்தில் ஒரு படை தளபதியாக இருந்த பொழுதிலும் அவர் தன்னுடைய சரீரத்தில் சுகம் வேண்டி அவர் வந்து காத்திருக்கும் பொழுது கர்த்தர் ஒரு சிறு பெண் மூலமாக அதாவது அவருடைய மனைவி அவரிடத்தில் ஒரு சிறு பெண் இஸ்ரேவேலிலிருந்து சிறைப்படுத்தி கொண்டு வந்த அந்த சிறு பெண் மூலமாக ஒரு ஆலோசனை கிடைத்தது அதை அவர் தட்டி கழியாமல் அதை போய் தன் சரீரம் சுகம் கிடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பிற தேசத்திற்கு வந்து அந்த இடத்தில் வந்து அவருடைய ஒரு அற்புதத்தை அவர் வந்து பெற்றுக்கொள்கிறார் ஆக இந்த வசனத்தின் மூலமாக நாம் பார்க்கும் பொழுது அவர் வந்து பின்தொடர்கிறார் அவர் பின்தொடரும் பொழுது ஆண்டவர் அவருக்கு வந்து சுகத்தை கொடுக்கிறார் இதே வசனத்தை வந்து இதே போல ஒரு அற்புதத்தை நாம் புதிய ஏற்பாட்டிலும் பார்க்கலாம் அந்த புதிய ஏற்பாட்டில் பார்க்கும் பொழுது பார்க்கலாம் மார்க்கு இரண்டாம் அதிகாரத்தில் முதலாம் வசனம் முதல் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தில் உள்ள அந்த வசனங்கள் நமக்கு தெளிவாய் சொல்கிறது அந்த வசனத்தை அந்த வேத பகுதிகளை நாம் தியானிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் கப்பர் நகுமில் இருக்கிறார் அந்த இடத்தில் அவர் வீட்டில் இருக்கும் பொழுது திரளான ஜனங்கள் அவரை சூழ்ந்திருக்கிறார்கள் அந்நேரத்தில் நாலு பேர் ஒரு திமுருகாத காரனை சுமந்து கொண்டு அவரிடத்தில் வந்தார்கள் சுமந்து கொண்டு வந்து அவர் அந்த திமுருவாதக்காரன் சுகம் பெற வேண்டும் என சொல்லி எல்லாரும் அந்த நான்கு பேர் அந்த மனிதனை சுமந்து கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் வீட்டிற்குள் நுழைய முடியவில்லை ஆகவே எப்படியாவது அந்த மகனுக்கு சுகவீனமாக இருக்கிறவருக்கு சுகம் கிடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் வந்து என்ன செய்தார்கள் என்றால் அந்த வீட்டின் மேற்கூரையில் ஏறினார்கள் அந்த கூரையை பிரித்தார்கள் அதில் அந்த வியாதியாய் கடந்த அந்த ம மகனை அப்படியே படுக்கையோடு இறக்கினார்கள் இறக்கின பின்பு இயேசு அதை பார்க்கிறார் எதை பார்க்கிறார் அவருடைய விசுவாசத்தை பார்க்கிறார் விசுவாசத்தை பார்த்து அந்த திமுருவாத காரனை நோக்கி மகனே உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்றார் அதே அது மத்திய இரண்டாம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த பனிரெண்டாம் வசனத்தில் சொல்கிறது உடனே அவன் எழுந்து தன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு எல்லாருக்கும் முன்பாகவும் போனான் பதினோராம் வசனம் சொல் நீ எழுந்து உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு உன் வீட்டுக்கு போ என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி சொன்ன பொழுது உடனே அவன் எழுந்து தன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு எல்லாருக்கும் முன்பாகவும் போனான் ஆம் இப்பொழுது இந்த இடத்தில் பார்க்கும் பொழுது அந்த நான் அந்த நான்கு பேர் அந்த மனிதனை தூக்கி கொண்டு வந்த அந்த நான்கு பேரின் விசுவாசத்தை பார்த்து ஆண்டவர் வந்து சுகத்தை கொடுக்கிறார் ஆம் அந்த நான்கு பேரின் விசுவாசத்தை கண்டு ஆண்டவர் வந்து சுகத்தை கொடுக்கிறார் முதல் பகுதியில் நாம் ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது நாகமான் அவர் வந்து அவரே தானாக வந்து சுகத்தை வேண்டி பெற்றுக்கொண்டார் இந்த வேத பகுதியில் பார்க்கும் பொழுது அந்த திமுருவாத காரணால் எழுந்து நடக்க முடியவில்லை அவர் வந்து சுகம் வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்கவும் இல்லை ஆனால் அவர் கூட இருந்த அந்த நான்கு பேர் கண்டிப்பாக அந்த நான்கு பேர் அவருடைய நண்பர்களாக தான் இருந்திருக்க முடியும் அவர்கள் வந்து அந்த 
தூக்கி கொண்டு வந்த மனிதனுக்காக பறிந்து நின்று ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிடம் வந்து கேட்கிறார்கள் அவர்கள் அவர் வந்து வாயை திறந்து கூட அவர்கள் வந்து பேசவில்லை ஆண்டவரே இவருக்கு சுகத்தை தாரும் என்று சொல்லி அந்த திமுருவா அந்த நண்பர்களுடைய வாயத்திலிருந்து வார்த்தை கூட வரவில்லை ஆனால் ஆண்டவர் அந்த இடத்தில் அவருடைய விசுவாசத்தை கண்டு அந்த திமுருவாத காரனை நோக்கி மகனே உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்றார் ஆண்டவர் இடத்தில் பாருங்கள் அவர் வாய் திறந்து கூட கேட்கவே இல்லை அந்த நாலு பேர் ஆண்டவரே இது வந்து திமுருவாதமாக காரணம் இருக்கிறான் என்று சொல்லி சுகப்படுத்தும் என்று சொல்லி அவர்கள் கேட்கவே இல்லை அவர்கள் கூப்பிட்டு கொண்டு வந்தார்கள் அவ்வளோதான் ஆண்டவரை சுகப்படுத்தினார் இதே மாதிரி தான் அந்த எலிசா தீர்க்கதரிசி இடத்தில் நாகமான் அவர் வந்த பொழுது அவர் வந்து உள்ளே எதுவும் அவர் வாய் திறந்து கூட சொல்லவில்லை தீர்க்கதரிசி நேரத்தில் அந்த வார்த்தை தேவனுடைய கருத்துடைய வார்த்தை புறப்பட்டது உடனே வந்து நீ போய் இந்த காரியத்தை செய் யோர்தான் அந்த நதியில் ஏழு முறை ஸ்நானம் பண்ணு அப்பொழுது சுகம் கிடைக்கும் என்று அதன்படியே தான் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு வித்தியாசமான அற்புதத்தை நாம் இங்கே வந்து பார்த்தோம் பழைய ஏற்பாட்டில் நாகமான் புதிய ஏற்பாட்டில் இந்த நான்கு பேர் அந்த தூக்கி கொண்டு வந்த திமிர்வாதகான் இந்த ரெண்டு அற்புதத்தையும் பார்க்கும் பொழுது அந்த இரண்டு சம்பவத்திலும் வாயை திறந்து எதுவுமே கேட்கவில்லை எதுவுமே கேட்கவில்லை அவர்கள் செய்தது தொடர்ந்து வந்தார்கள் தொடர்ந்து வந்தார்கள் வந்ததும் ஆண்டவர் அதை பார்க்கிறார் அவருடைய விசுவாசத்தை பார்க்கிறார் படைத்தளபதி பாருங்கள் ஒரு நாட்டை விட்டு வேறு நாட்டுக்கு வருகிறார் அவர் வந்து புறஜாதி ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டவர் அல்ல எனக்கு எப்படியாவது சுகம் கிடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் ஒரு உயிர் ஒரு ஊர் தன்னுடைய தேசத்தை விட்டு இன்னொரு தேசத்துக்கு வந்தார் கர்த்தர் அந்த விசுவாசத்தை பார்க்கிறார் அந்த தொடர்ந்து வருகிறத பார்க்கிறார் ஆகவே அதை பிடித்து கொண்டு அவர் அந்த சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக அவர் அவர் ஆசீர்வதித்து அனுப்புகிறார் அது போலவே பாருங்கள் இந்த இடத்திலும் அந்த நான்கு பேர் தூக்கி கொண்டு தான் வந்தார்கள் இந்த இவருக்கு திமிர்வாதக்காரர்கள் சுகம் கிடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்களும் வாயை திறந்து கேட்கவே இல்லை கூரையை பிரித்தார்கள் கீழே இறக்கினார்கள் ஆண்டு அந்த விசுவாசத்தை பார்த்தார் ஆண்டு ஒரு சுகத்தை சுகத்தை கொடுத்தார் இப்பொழுதும் நீங்கள் கவனித்து பார்ப்பீர்களானால் இந்த மார்க் எழுதின சுவிசேஷத்தில் இயேசு கிறிஸ்து என்ன வார்த்தை சொன்னார் சொல்லி பாருங்கள் மகனே உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்று சொல்லி சொன்னார் உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்று சொல்லி பாவத்தை மன்னித்திட்ட பிறகு மகனே என்று சொல்லி ஆண்டவர் வந்து அழைக்கவில்லை முதலாவதாக ஆண்டவர் மகனே என்று சொல்லி கூப்பிட்ட பிறகுதான் உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறார் பாருங்கள் நாம் எப்படிதான் பாவம் செய்தாலும் ஆண்டவர் நல்ல நமக்கு நல்ல தகப்பனாக இருக்கிறார் நமக்கு நல்ல தகப்பன் நாம் என்னதான் பாவம் செய்தாலும் ஆண்டவர் நமக்கு நல்ல தகப்பனாக இருக்கிறார் நாம் பாவத்தோடு போகும் பொழுது கூட மகனே என்று சொல்லி அழைக்கிற நல்ல தகப்பனாக இருக்கிறார் இதே சம்பவத்தை நாம் வந்து லூக்கா பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் நாம் வந்து பார்க்கலாம் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் அந்த கெட்ட குமாரன் சம்பவத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது லூக்கா பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் தகப்பன் அந்த நேரத்தில் அந்த ராஜா என்ன பண்ணுகிறார் தன்னுடைய இளைய குமாரன் பாவம் செய்துவிட்டு மீண்டுமாய் தன்னிடத்தில் வருகிறதை பார்க்கிறார் பார்க்கும் பொழுது தகப்பன் தன்னிடத்தில் பாவமணி பேர் கேட்பதற்கு முன்பாகவே அவரே வாயை திறந்து பேசுகிறார் அவன் தூரத்தில் வரும் பொழுதே அவனுடைய தகப்பன் அவனை கண்டு மனதுருகி ஓடி அவன் கழுத்தை கட்டி கொண்டு அவனை முத்தம் செய்தான் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் பாருங்கள் இளையகுமாரன் தவறு செய்தார் தவறு செய்தான் தன்னுடைய தன்னுடைய தகப்பனுடைய ஆசையை பாதியை பிரித்து கொண்டு போய்விட்டார் பாதியை பிரித்து கொண்டு போய்விட்டார் அப்படி இருந்த பொழுதிலும் தன்னுடைய மகன் தன்னுடைய சம்பாத்தியத்தை எல்லாம் வீணாய் துன்மார்க்கமாய் செலவழித்தான் என்று சொல்லி கூட பார்க்காமல் அவர் தூரத்தில் தன் மகன் வருகிறான் என்று சொல்லி பார்த்த பொழுதே மனதுருகிறார் ஓடுகிறார் அவன் கழுத்தை கட்டி கொண்டு கட்டி கொள்ளுகிறார் அவனை முத்தம் செய்கிறார் முத்தம் செய்கிறார் இதுதான் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய அன்பு இயேசு கிறிஸ்துனுடைய அன்பு ஆம் நம் இயேசு கிறிஸ்துவன் வந்து நீங்கள் வரும் பொழுது என்னதான் நீங்கள் வந்து பாவம் செய்தாலும் அவர் நல்ல தகப்பனாக இருக்கிறார் இப்பொழுது மறுபடியும் மார்க் இரண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் வருவோம் மகனே உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்று சொல்லி பதினோராம் வசனத்தில் மறுபடியும் சொல்லுகிறார் நீ எழுந்து உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு போ உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு உன் வீட்டுக்கு போ என்று சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் ஆம் அவர் நல்ல தகப்பன் பாவங்களை மன்னிக்கிற தகப்பன் நான் பாவங்களை மன்னிக்கவே அவர் சிலுவையை வந்து சுமந்தார் இதைதான் மீண்டுமாக ஒன்று சாமியில் முப்பது எட்டில் நான் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் அந்த வசனம் சொல்கிறது நீ போ நீ அதை பிடித்து கொள்வாய் சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்வாய் சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்வாய் என்று சொல்லி இந்த ரெண்டு உதாரணங்களையும் நாம் பார்க்கும் பொழுது ரெண்டு சம்பவங்களையும் நாம் பார்க்கும் பொழுது 
இது ஏதோ ஒரு உலக பிரகம் ஒரு சரீர சுகத்திற்காக நாம் ஏதோ ஒரு காரியத்தை குறித்து நாம் கேட்டு அதை பெற்றுக்கொண்டோம் என்று சொல்லி சொன்னால் அது உண்மைதான் சரீர சுகத்திற்காக தான் இரண்டு பேரும் போனார்கள் அது உண்மைதான் அவங்க தேட்டு கொண்டபடியே அது நடந்தும் ஆயிற்று ஆனால் இதற்கு மேலாக ஒரு ஆழம் இருக்கிறது ஒரு சத்தியம் இருக்கிறது வேதவசனம் சொல்லுகிறது லூக்கா பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் சொல்லுகிறது இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவுமே மனுஷகுமாரன் வந்திருக்கிறார் என்றார் இயேசு கிறிஸ்து எதற்கு வந்தார் இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவுமே மனுஷகுமாரன் வந்திருக்கிறார் இப்பொழுது இந்த உலகத்தில் பார்க்கும் பொழுது நாம் தேடுகிறோம் அதை பிடித்துக் கொள்கிறோமா என்பதுதான் கேள்விக்குறி நாம் தேடுகிறோம் ஆனால் அதை பிடித்துக் கொள்கிறோமா சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்கிறோமா என்று சொல்லி நாம் எதை தேடுகிறோம் உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதத்தை தேடி அதை பின்தொடர்ந்து நாம் அதை லக்கை அடைகிறோமா இல்லை இல்லை என்றால் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை தேடி அந்த லக்கை பிடித்து கொண்டு நாம் தேவடிய ராஜ்யத்திற்கு செல்கிறோமா கர்த்தர் எதற்காக அந்த உலகத்தில் வந்தால் இழந்து போனதை தேடும்படியாக நாம் இழந்து எதை இழந்து போய் நிற்கிறோம் என்று சொல்லி பார்த்தால் ரட்சிப்பை இழந்து போய் நிற்கிறோம் ஆம் இந்த உலகத்தில் நாம் ரட்சிப்பை இழந்து போய் நிற்கிறோம் நாம் ரட்சிப்பை அடையும்படிக்கே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் இந்த உலகத்தில் வந்து பிறந்தார் அதே நாம் பிலிப்பியர் இரண்டாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தில் நாம் அதை பார்க்கலாம் அதாவது அதில் பின்பகுதி சொல்லுகிறது அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் ஆம் நாம் இந்த உலகத்தில் எதையோ தேடி போய் நாம் எது எதுக்காக நம் நேரத்தை செலவிடலாம் பணத்தை செலவிடலாம் ஆனால் ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ் என்ன சொல்கிறார் உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் அதுதான் நமக்கு வேண்டும் அதற்காகவே இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் பிறந்தார் இரத்தத்தை சிந்தினார் நம்முடைய ரட்சிப்பு நிறைவேற நிறைவேற அந்த ரட்சிப்பை நாம் சுதந்திரித்து கொள்ள அதை நாம் பெற்றுக்கொண்டு அனுபவிக்க அந்த ரட்சிப்பு நம்மளுடைய வாழ்நாள் முடியும் மட்டும் நம்முடைய ஜீவன் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரியும் மட்டும் அந்த ரட்சிப்பை நாம் இழந்துவிட போய்விடக் கூடாது என்று சொல்லி தன்னுடைய ஜீவனையே அவர் கொடுத்தார் அந்த ரட்சிப்பு நிறைவேற நாம் பிரயாசப்பட வேண்டும் அதற்காகவே தான் இயேசு கிறிஸ்து அந்த இழந்து போன அந்த ரட்சிப்பை மீட்டு கொள்ளும்படியாகவே இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வந்தார் ஒரு கற்பனை கதையை நான் உங்களுக்கு முன்பாக சொல்ல விரும்புகிறேன் பிதாவாகிய தேவனும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் பேசி கொண்டார்களாம் அவர்கள் பேசிக்கொள்ளும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து பிதாவாகிய தேவனிடத்தில் கேட்கிறார் அப்பா இந்த உலகத்தில் இவ்வளவு ஜனங்கள் பாவம் செய்து கொண்டே இருக்கிறார்களே நாம் என்ன செய்வது எப்படி அவர்களை மீட்பது என்று சொல்லி அப்பொழுது பிதாவாகிய தேவன் சொல்கிறார் ஆம் இந்த உலகத்தில் இந்த பாவ நிவர்த்தி எல்லாம் செய்யப்பட வேண்டுமானால் யாராவது ஒருத்தர் வந்து பாவமே செய்யாத ஒருத்தவர் பலியாக தன்னுடைய இரத்தத்தை சிந்தினால்தான் அந்த பாவம் பாவத்திலிருந்து மனிதர்கள் மீட்கப்பட்டு பரலோகத்திற்கு வந்து சேர முடியும் என்று சொல்லி பிதாவாகிய தேவன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிடம் சொல்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவும் அது கேட்டார் ஆம் அப்படி இதில் நிறைவேற்ற வேண்டுமானால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கேட்ட பொழுது பிதாவாகிய தேவன் சொல்கிறார் மகனே நீ தான் போக வேண்டும் நீ தான் போய் உன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்து இந்த மனு குலத்தை மீட்க வேண்டும் என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்துவிடம் பிதாவாகிய தேவன் சொன்னார் அப்படியா என்று சொல்லி ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து கேட்ட பொழுது பிதாவகிய தேவன் சொல்கிறார் உன்னை குறித்து தான் ஆதி ஆகமம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தில் சொல்லியிருக்கிறேன் அது என்னவென்று சொல்லி சொன்னால் உன் வித்துக்கும் அவன் வித்துக்கும் பகையை உண்டாக்குவேன் நீ அவன் தலையை நசுக்குவாய் அவன் உன் குதுகாலை நசுக்குவான் என்று சொல்லி உன்னை குறித்து தான் மகனே நான் அந்த இடத்தில் எழுதியிருக்கிறேன் ஆகவே மகனே நீ தான் போய் அதை செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பிதாவாகிய தேவன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் மாத்திரமல்ல இந்த வசனத்தையும் ஆண்டவர் குறி குறுக்கிட்டு காண்பித்தாராம் ஒன்று சாமியில் முப்பது எட்டு நீ அதை பின்தொடர்ந்து போ அதனை பிடித்து சகலத்தையும் திருப்பி கொள்வாய் ஆம் இயேசு கிறிஸ் இயேசுவே நீ தான் போக வேண்டும் நீ அதை போனால் மக்கள் இழந்து இருக்கிற அந்த ரட்சிப்பை சொதந்து கொள்ளும்படியாக நீ போனால் கண்டிப்பாக நீ அதை பிடித்து சகலத்தையும் திருப்பி கொள்வாய் சகலத்தையும் திருப்பி கொள்வாய் என்று சொல்லி பிதாவாகிய தேவன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவிடம் சொன்னாராம் ஆம் அவர் அதற்காகவே வந்தார் அதற்காகவே வந்தார் அதற்காகவே வந்தார் இந்த வசனத்தை உறுதிப்படுத்தும்படியாக கொலைசெயர் முதலாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் நாம் அதை பார்க்கலாம் கொலைசெயர் முதலாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் ஏனென்றால் 
அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது பர்லோகத்தில் உள்ளவைகளும் பூலோகத்தில் உள்ளவைகளும் ஆகிய காணப்படுகிறவர்களும் காணப்படாதவர்களுமான சகல வஸ்துக்களும் சிங்காசனங்களானாலும் கர்த்தத்துவங்களானாலும் துரைத்தனங்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் சகலமும் அவரை கொண்டும் அவருக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது ஆம் மீண்டும் அந்த வசனத்தை வாசிக்கிறேன் கொலைசேர் முதலாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் ஏனென்றால் அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அவருக்குள் அதாகி அதாவது கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது பரலோகத்தில் உள்ளவைகளும் பூலோகத்தில் உள்ளவைகளும் ஆகிய காணப்படுகிறவைகளும் காணப்படாதவைகளுமான சகல வஸ்துக்களும் சிங்காசனங்களானாலும் கர்த்தத்துவங்களானாலும் துரைத்தனங்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் சகலமும் அவரை கொண்டும் அவருக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது ஆம் எல்லாம் அவருக்காக தான் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது எல்லாம் அவருக்கென்றும் அவரை கொண்டும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது இந்த வசனம் உண்மை இந்த வசனம் உண்மை இயேசு கிறிஸ்து தான் இப்பொழுது பாருங்கள் இயேசு கிறிஸ்து இந்த மத்தையு இருபத்தி ஓராம் வசனத்தை இருபத்தி ஓராம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த இடத்தில் ஒரு தோட்டக்காரரை போல அவரை வந்து காணப்படுகிறது மத்திய இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் தொடங்கி அதை பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு ஓமையை சொல்லுகிறார் வீட்டெஜமானாகிய ஒரு மனுஷன் இருந்தான் அவர் ஒரு திராட்சை தோட்டத்தை உண்டாக்கி அதை சுற்றிலும் வேலி எடுத்து அதில் ஒரு ஆலையை நாட்டி கோபுரத்தையும் கட்டி தோட்டக்காரருக்கு அதை குத்தகையாக விட்டு புரதேசத்துக்கு போயிருந்தான் கனிகாலம் சமீபித்த போது அதன் கனிகளை வாங்கி கொண்டு வரும்படி தன் ஊழியக்காரை தோட்டக்காலத்தில் அனுப்பினான் தோட்டக்காரர் அந்த ஊழியக்காரை பிடித்து ஒருவனை அடித்து ஒருவனை கொலை செய்து ஒருவனை கல்லெறிந்து கொன்றார்கள் ஆம் இது பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசிகளை குறிக்கிறது இரத்த சாட்சிகளாக மறித்த தேவ மனிதர்களை குறிக்கிறது கர்த்தர் தன்னுடைய அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் கனியை கொண்டு வரும்படி ஒவ்வொரு ஏற்ற காலத்தில் அனுப்பிக்கொண்டே இருந்தார் ஆனால் அந்த பொல்லாத தோட்டக்காரர் ஒவ்வொருத்தரையும் கொன்று போட்டார்கள் கல்லால் எரிந்தார்கள் அவமானப்படுத்தினார்கள் கடைசியாக இயேசு கிறிஸ்துவே மனித அவதாரம் எடுத்து வந்தார் அதுதான் முப்பத்தி எட்டாம் வசனம் சொல்கிறது தோட்டக்காரர் குமாரனை கண்டபோது இவன் சுதந்திரவாள் இவனை கொன்று இவன் சுதந்திரத்தை கட்டி கொள்வோம் வாருங்கள் என்று ஒருவரோடு சொல்லிக்கொண்டு அவனை பிடித்த திராட்சை தோட்டத்துக்கு புறம்பே தள்ளி கொலை செய்தார்கள் இதுவும் நடந்தேறியது பின்பாக இதே வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது நாற்பதாம் வசனம் சொல்கிறது அப்படி இருக்க துரோச திராட்சை தோட்டத்தின் எஜமான் வரும்போது அந்த தோட்டக்காரர் என்ன செய்வான் என்று கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் அந்த கொடி அந்த கொடியரை கொடுமையாக அளித்து ஏற்ற காலங்களில் தனக்கு கனிகளை கொடுக்கத்தக்க வேறு தோட்ட தோட்டக்காரரத்தில் திராட்சை தோட்டத்தை குத்தையாக கொடுப்பான் என்றார்கள் ஆம் மறுபடியுமாக அந்த எஜமான் வந்து அந்த தோட்டக்காரர் வந்து அழிப்பார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் எஜமான் வந்து இதுதான் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தில் நாம் பார்க்குறோம் இயேசு கிறிஸ்து முதலாவதாக இந்த முத புதிய ஏற்பாட்டில் முதல் நான்கு சுவிசேஷத்தை பார்க்கும் பொழுது அவர் வந்தார் பலியாக கொடுத்தார் இழந்து போனதை மீட்டு கொள்ளும்படியாக என்னென்ன செய்ய வேண்டும் அத்தனையும் செய்து முடித்தார் அதே அது வெளிப்படுத்தின விஷயத்தில் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபதாம் அதிகாரத்தையும் நாம் பார்க்கும் பொழுது அவர் ராஜாதி ராஜாவாக கர்த்தாதி கர்த்தாவாக வந்து எல்லாரையும் அழிக்கிறார் அந்த எஜமானனாக வந்து எல்லாரையும் அழிக்கிறார் அழித்து அந்த ஆயிரவட அரசாட்சியில் ராஜாதி ராஜனாக கர்த்தாதி கர்த்தனாக இருந்து எல்லாரையும் ஆளுகை செய்ய போகிறார் எல்லாரையும் ஆளுகை செய்ய போகிறார் இந்த வசனம் நிறைவேற போகிறது நிறைவேற போகிறது ஒன்று சாமியல் முப்பது எட்டு நாம் தொடர்ந்து செல்ல வேண்டும் சென்றால் பிடித்து கொள்வோம் அதை நாம் திருப்பி கொள்வோம் உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதமானாலும் சரி சரீர பிரகாரமான ஆசீர்வாதமானாலும் சரி நித்தியத்திற்கு சேர வேணுமான ஆசீர்வாதமானாலும் சரி நாம் கர்த்தவியத்தில் எதையாகிலும் கேட்டால் அவர் அதுவும் அவருக்கு பிரியமான காரியமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அதை நமக்கு செய்வார் நமக்கு செய்யாமல் வேறு யாருக்கு அவர் செய்ய போகிறார் கண்டிப்பாக திருப்பிக் கொள்ளக்கூடிய அந்த பலனை நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக தருவார் அவர் தந்திருக்கிறார் பாருங்கள் நாகமானியும் அந்த நாலு பேருடைய விசுவாசத்தையும் பாருங்கள் அவர்கள் கேட்பதற்கு முன்பாக அவர் செய்து விட்டார் அல்லவா நாமும் ரச்சிப்பை கண்டடைய பிரயாசப்படுவோம் தாவிது கரலின் நிச்சயமான கிருபைகளை உங்களுக்கு தருவேன் என்று சொல்லி ஏசை ஐம்பத்தி அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை சொல்லுகிறது தாவிது ராஜாவுக்கு கொடுத்த அதே வாக்கு தத்தம் நகலும் நமக்கும் ஆண்டோர் கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார் நாம் ஜபம் செய்வோம் அன்புள்ள இயேசு சுவாமி இப்பொழுதும் நீர் எங்களோடு கூட பேசின இந்த வார்த்தைக்காக உமக்கு நன்றி அப்பா நன்றி அப்பா நாங்கள் இழந்து போனதை திருப்பி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்பா இழந்து போய்விட்டோம் ரட்சிப்பை இழந்து போய்விட்டோம் அப்பா ரட்சிப்பை இழந்து போய்விட்டோம் அப்பா ரட்சிப்பை இழந்து போய்விட்டோம் அதை நாங்கள் திருப்பிக் கொள்ள வேண்டும் அப்பா இந்த உலகத்தின் எவ்வளவோ நன்மைகளை இழந்து போய்விட்டோம் அப்பா நன்மைகளை இழந்து போய்விட்டோம் அப்பா 
அதை அனைத்தும் திருப்பி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என சொல்லி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அப்பா இப்பொழுதும் ஆண்டவரே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற யாராக இருந்தாலும் சரி ஆண்டவரே இயேசுவின் நாமத்தினாலே இப்பொழுது ஜபிக்கிறேன் அனைவருக்கும் அடவரே அந்த இழந்து போன நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்வார்களாக சுவாமி இயேசுமின் நாம் தான் அந்த இழந்து போன நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்வார்களாக சுவாமி இன்றைய நடப்பதாக சுவாமி இன்றைய நடப்பதாக சுவாமி என்னுடைய நாமத்தினாலே நீங்கள் எதை கேட்டாலும் அதை நான் செய்வேன் என்று நீர் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் உம்முடைய நாமத்தினாலே இயேசுனும் உன்னத பரிசுத்த நாமத்தினாலே நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் எங்களுக்காக மறித்து உயிர் தெலுந்த இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜபிக்கிறோம் இழந்து போன அத்தனை சுகமும் பெற்றுக்கொள்வார்கள் சுவாமி இழந்து போன அத்தனை நன்மைகளையும் பெற்றுக்கொள்வார்களாக சுவாமி சரீர சுகமாக இருக்கலாம் வேலை செல்லத்தில் ஏற்பட்ட ஏமாற்றங்களாக இருக்கலாம் பலவீனமாக இருக்கலாம் பிறவிலே ஏற்பட்ட அந்த பலவீனமாக இருக்கலாம் சுவாமி எதுவாக இருந்தாலும் சுவாமி ஏசு நாமத்தில் இப்பொழுது சுகம் உண்டாவதாக சுவாமி அற்புத சுகம் உண்டாவதாக என்று சொல்லி ஜபிக்கிறோம் அப்பா நீர் கொடுக்கிற அற்புத சுகத்திற்கு அவங்க ஸ்தோத்திரம் அப்பா கோடான் கோடி ஸ்தோத்திரம் இழந்து போன ரச்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்பா சிறு பிள்ளைகள் முதல் முதியவர் மட்டும் ஆண்டவரே இழந்து போன ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்பா உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் என்று நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்க சுவாமி பிரயாசப்படுங்கள் உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் ஆமாண்டவரே இந்த நேரத்திலும் யார் யாரெல்லாம் ரட்சிப்பெண் என்று என்கிற அந்த வஸ்திரத்தை இழந்து போய் இருக்கிறாங்களோ அனைவருக்கும் ஆண்டவரே அந்த மெல்லிய வஸ்திரம் மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்துக் கொள்ள கிருபை தருவீராக சுவாமி இந்த ஜபத்தை கேட்டதற்காக உமக்கு நன்றிகள் செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் மூலம் வேண்டிக்கொள்ளும் நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே இப்பொழுதும் உங்கள் எல்லாருக்கும் இயேசு விரிசு நாம் தினாலே நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இவள் நான் பொறுமையாய் பார்த்ததுக்காக ஆண்டோருக்கு மகிமையை செலுத்துகிறேன் தொடர்ந்து இது போல பல செய்திகள் கடைசி கால தேவசேனை மூலமாக நீங்கள் காண்பீர்கள் தேவனிக்கு மகிமை உண்டாதாக ஆமேன் தொடர்ந்து இது போல பல நிகழ்ச்சிகள் ஆண்டோடைய கிருபினாலே ஒளிபரப்பாகும் உங்களுடைய தேவைகள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி உங்களுடைய ஜப வேண்டுதல்கள் விண்ணப்பங்கள் அனைத்தையும் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் எங்களுடைய இமெயில் ஐடி நீங்கள் வந்து இந்த பார்க்கும் பொழுது இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து தெரியும் தெளிவு தெரியும் ஆகவே நீங்கள் அதை பார்த்து தயவுசெய்து எங்களுக்கு எங்களை தொடர்பு கொண்டால் தொலைபேசி எண்ணும் அதில் வந்து இருக்கிறது அதை நீங்கள் பார்த்து எங்களோட தொலைபேசி மூலமாக தொடர்பு கொண்டாலும் நாங்கள் உங்களுக்காக ஜபிக ஆயத்தமாக ஆவலோடு காத்திருக்கிறோம் தேவனிக்கை மகிமை உண்டாதாக பார்த்து உங்களுக்கும் தேவன் நாம் தலைகளை மறுபடியும் வாழ்த்துக்களை செலுத்தி நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆமேன் நிச்சயமாகவே சகோதரர் நித்தில் அவர்களுடைய தேவ செய்தியின் மூலமாக நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் வார்த்தையை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுங்கள் வார்த்தையின் மூலமாய் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை கத்தர் இந்த நாளில் உங்களுக்கு கொடுப்பாராக உங்களுடைய ஜெப விண்ணப்பங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் ஸ்க்ரீனில் காணப்படுகிற எங்களுடைய வெப்சைட் ஃபேஸ்புக் யூடியூப் மூலமாக உங்களுடைய ஜெப விண்ணப்பங்களை அனுப்பலாம் மேலும் திரையில் காணப்படுகிற எங்களுடைய தொலைபேசி எண்களுக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமைகளிலும் மாலை ஆறு முப்பதுலேருந்து எட்டு முப்பது வரை விசேஷத்தை எழுப்புதல் எழுப்புதல் கூட்டங்கள் நடைபெற்று வருகிறது எனவே இந்த நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் பார்க்கும்படியாய் எங்களோடு கூட இணைந்து பரலோக தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாய் உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக காட் பிளஸ் யூ ஆல்